Welcome to my Purple Ares channel. I am very excited para sa video ko today kasi marami ako sa inyong isi-share. Isa sa mga laging tanong ay yung mga isi-share ko sa inyo ngayon. Katulad ng paano po ba mag-film, um, anong ginagawa bago mag-film, ano yung paano ako nag edit filming setup, etc. And also, I'm going to share guys kung ano ba yung ginagawa ko sa hair lately. Sabihin ko sa inyo how I achieve the salon hair-like finish in the comfort of my own home. So, without further ado guys, let's begin! So, yan guys, tapos na ako mag-make up. Ang technique ko, pag ang gagawin ko lang naman na video ay yung talk through, magkakintuhan lang tayo, haul. Yung hindi ako mag-make up demo, tutorials, or makeup review, eh hinahayaan ko lang yung buhok ko matuyo ng kusa. And ito yung aking mahuma, mahima, mahima, <laughs> mahiwagang <laughs> instrumento. So, yan, tatapat lang ako dyan sa electric fan. And then, hayaan ko lang tumuyo yung aking buhok. At, yan, natapos ko na yung aking make up. And ito nga pala guys, Guys, ang tip ko is hindi ako gumagamit nung towel talaga na yung kadalasan towel natin sa katawan pagdating sa buhok kasi yung friction niya nagkukos siya ng mga free. So, patayin natin yung electric pan dahil baka maingay. So, ang ginagamit ko is yung mga microfiber na towel kasi mas gentle siya sa buhok at napapatuyo pa rin naman niya yung aking buhok. So, yan, umaasa lang ako sa natural na hangin na walang heat kasi the more na gumagamit ako ng mga beauty tools pag dinadalasan ko, napapansin ko nagsasuffer yung elasticity ng aking hair. Katulad ng mga blower, hair curler, yung mga plancha, lahat yan nakakadry, lalo na yung dito sa may ilalim. Ano-ano nga ba ang mga ginagamit kong hair care products para sa aking long hair? And, umpisahan na natin sa shampoo at saka sa conditioner. Kasi ito naman yung araw-araw kong ginagamit. And for that, I'm using the Palmolive Expert Thick na range. Actually, it is available in three variants. But so far, ang naging favorite ko is yung Smooth Thick. Ito yung conditioner and ito naman yung shampoo. Ito yung nakahiyangan ko kasi ang problema ng aking hair, wala naman talaga akong mga fly away kasi mahaba siya. Pero ang main concern ko is yung freeze. Yung mga patay na buhok, yung mga patubo pa lang na buhok, na mga nakalabas-labas sila. Ang ginagawa nitong smoothie na variant is tinitame niya, kinokontrol niya yung freeze para mas kumalma. And kaya nagustuhan ko yung Palmolive na Expert Thick na range is that meron tong Keraceramide Serum. Ang ginagawa ng Keraceramide Serum is ninonourish niya yung mga fiber ng hairs para mas mag mukhang healthy. Plus, mas bumabagsak siya. Nagmumukha siyang mas straight na straight. Bukod sa conditioner, meron pa akong ginagamit pang isa. Once a week naman ko tong ginagamit para ma-restore yung strength at saka yung elasticity ng aking buho. Kasi from the previous years, ang ginagawa ko lagi, chemically treatment, chemically treatment yung aking buho, mas naging mahina na siya. Para naman dun sa once a week treatment ng aking buho in the comfort of my own home, ang ginagamit ko is yung para Palmolive Expert Geek na Intensive Hair Mask. This is also infused with Keraceramide Serum. Kaya naman, it instantly hydrates yung hair. And kahit dry and damaged yung buhok nyo, I suggest gamitin nyo to. Ito na ata yung pinakamahabang length ng aking buhok. Which is, as you can see, andito na siya. Lagpas na siya sa dibdib na part. Ang sabi sa akin, yung natural hair oil ng ating buhok, usually it ends here. Kaya kung mapapansin nyo, ang ganda-ganda lagi ng ating hair dito, it is well nourished, mas mukha siyang healthy, unlike sa ends. Yung ends ang kadalasang nagsasuffer pag nagpapahaba ka ng buhok kasi hindi na nakakarating yung natural hair oil, di ba? Kaya okay din guys na regularly nagpapatrim kayo ng buhok para na-chop din yung dryness. Pero sa katulad ko, na mas gusto ko talaga longer hair, eh, meron tayong solution dyan. And for that, I am going to use yung Palmolive Expert Heat na Beautifying Hair Oil. Okay siya for all hair types. Bukod sa ninunourish niya yung end ng aking buhok, it also protects and nagbibigay siya ng shine. So, mga 2 pumps lang. Carry na ako doon. So, hinahati ko lang sa dalawa yung aking buhok. Pwede nyo siyang gamitin pag dry na yung buhok nyo. Pero I suggest, okay din kahit damp. So, ayan. Dito, mula gitna pababa ang nilalagyan ko. 
So, tig two pumps yung dalawang hati ng aking buhok kasi ang aking buhok ay makapal. So, ayan. May kita nyo mamaya yung difference. Kita nyo na agad yung shine niya, di ba? Ayan siya. Unlike dito sa kabila, it's very dull at saka dry. Pero pag nilagyan mo na siya ng beautifying hair oil, nagmumukha na siyang healthy. So, ayan yung comparison nilang dalawa. At, lagyan pa natin itong kabila para pantay na sila. Wait! There's more! Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, ang problem talaga ng aking hair is yung freeze. I don't know if you can see, pero madami mga patay na buhok, mga baby hairs that is all over the place. So, para ma-tame down sila at mapakalma ang mga hair strands, ang ginagamit ko is yung Palmolive Expert Geek na Anti-Freeze Hair Serum. Dispray siya, kaya easy to use. So, ayan, spray mo lang siya dun sa area na nakikita mo yung mga fly away and freeze. Bango! So, yun lang, di ba? Yun lang mga Aries loves yung aking mabilisan on a budget, mommy-friendly na hair care routine na ginagawa ko to achieve this hair and para ma-maintain ko na din na healthy looking yung aking very, very long hair. So, there you go, guys. Natunghayan nyo na ang aking hair care routine using my favorite products from Palmolive Expertix. So, move on naman na tayo ngayon sa aking filming routine. So, una sa lahat is yung planning na stage. Kasi medyo mahira pag inon nyo na agad yung camera, tapos tsaka pa lang kayo mag-iisip ng content. So, step one, for the content, I suggest gawa kayo ng content plan, kahit simple notebook lang, which kung saan nyo ilalagay yung mga ideas nyo for video para magiging spontaneous and makakaisip kayo ng mga sasabihin nyo. Pangalawa ay yung tinatawag nating background setup. So, papakita ko sa inyo, ito yung itsura ng aking background. Inisip ko, gusto ko yung nagko-complement siya sa kahit anong gagawin ko. Pag nag story time, maganda siya tignan kasi may mga display-display akong going on over there. Pag nagme-makeup tutorial, okay din kasi kitang-kita yung mga colors na ilalagay ko sa face. So, yun yung importante guys ha, pag gagawa kayo ng mga beauty videos, lighting is key. Kahit sabihin mo white lang yung background mo, basta maganda yung lighting, okay na okay yun. Kesa naman sa, ang dami mo ang mga display pero medyo poor ang lighting. So, speaking of lighting, yung ginagamit ko, medyo marami naming lights sa aking harapan. Una muna is yung aking vanity. So, mag insert na lang din ako ng video. Vanity area ko. Tapos, bumili rin ako ng ring light. Yung ring light, nilalagay ko siya sa aking gitna para ma-illuminate yung aking face. Tapos, as you can see, sa background may mga fairy lights as well as meron din talaga akong ilaw sa kwarto na dalawa. Dalawang medyo malalakas na ilaw. Maganda din kung magre-reflect yung ilaw. Kaya gumagamit ako ng mga insulator ba? Correct me if I'm wrong. Pero ito yung nilalagay sa kisame para wag masyadong pumasok yung init sa loob ng mga establishment or ng bahay. Ito yung kanyang itsura. As you can see, ayan. Ayan! Pero talagang nabibili ng mga reflector sa mga photography shop. Pero mas mahal yun. Ito magkano lang yung isang haba na ganyan sa mga hardware. And, ang reason kung bakit ako naglalagay nito is para mag-reflect yung light. Nilalagay ko siya dito sa ilalim ko. Ito yung itsura pag wala. Di ko alam po, masyadong makikita yung difference. Pero, mas lumiliwanag pag merong reflector. Since meron akong mga ilaw, nagbabounce back yung ilaw. Doon naman tayo sa ginagamit kong camera. So, yung current na ginagamit kong camera is mirrorless. Very helpful kung makakakita kayo ng camera na merong flip screen para nakikita nyo pa rin kung tama pa rin ba yung framing, kung nasa gitna ka, kung nakafocus ka pa rin ba. And ang ginagawa ko, meron talaga akong maliit na tripod, pero hindi ko nakukuha yung gusto kong taas niya. Kaya nag-improvise na lang ako para wag din magastos. Ginawa ko, meron akong container sa harapan ko. Yan, papakita ko sa inyo. Pinatong ko siya sa box and ayan na, ka-level ko na siya. So, yun lang, use your resources. Be very resourceful. Kasi, lalo na sa mga estudyante, sa mga walang masyadong budget para sa pag-film. Alam niyo yun, maraming mga gamit dyan na pwede natin gamitin. Diba? 
So, yun, yun yung itsura ng aking camera. And makakatulong din kung sakasakali lang merong extra budget, eh bumili kayo ng mic. Kasi iba yung audio na galing lang sa camera kesa sa audio ng nakamay ka. Mas clear, mas crisp, lalo na kung more on talk videos ka. Magandang investment din kung meron kayong mic. Okay, doon naman na tayo sa editing. Ako nagsimula lang ako dun sa mga free editing tools and doon na ako nasanay. Yung ginagawa ko sa pag-edit is nagahanap na ako ng mga background music, na alam kong babagay. Kunyari, masaya yung kinukwento ko. Hahanap na ako ng mga happy music, happy background music. Nakakapagpabuhay din ng isang video ay yung mga tinatawag na sound effects. Kasi mas nagiging nakakatuwa. And kaya, katulad ng video ko, yung mga vlogs ko, pag nakakatuwa, nilalagyan ko ng <laughs> yung mga ganyan. Pag moe, tut, ding, yung mga ganyan. Kasi, kumbaga, mas nagiging buhay yung feel ng video and sa akin, mas may dating talaga. Dagdagan nyo lang ng konting oras yung pag edit nyo. Mas magiging maganda ang video pag mayroong sound effect. So, ayun! Plus, ano po ba yung mga sasuggest ko? Practice makes you better. Not makes you perfect. But practice makes you better. The more na ginagawa mo siya, mas madaming ideas yung papasok sa brain mo. So, yun lang, I think, yung may sasuggest ko. Doon sa may mga katanungan pa, don't be shy, guys. Don't hesitate to comment your questions down below. Plus, sana po ay ilike nyo ang video na ito kung ito ay naging helpful. Plus, also, sana mag-subscribe din po kayo sa mga hindi pa. Okay? Thank you so much for watching today's video. And kita-kits tayo sa susunod na years, loves. Always remember, believe in the power of your dreams. Bye, guys! Up here!